Hey Raven, hey Raven DJ here and welcome back to another video. In today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba talaga makukuha yung pera sa YouTube. So yung YouTube Partnership Program requirements ng YouTube at kung paano mo claim yung money mo, saan mo ba ito pwedeng i-claim, ano ba yung options and everything. So it's all about YouTube monetization guys. I'm so excited to discuss these things to you kasi alam ko ang dami nagre-request ito, ang dami gustong makaalam kung paano ba talaga siya i-claim and everything. So, we are going to discuss those things today. But before that, if you haven't subscribed to my channel, there is a subscribe button and the bell button down there. So, please click that. You'll be notified if I have new uploads. Okay? So, wag nyo kalimutan yan. Let's dive into the video. I actually listed um, my topics today. So, Saturday ngayon guys, I'm actually preparing because I'll be going to the province. I'm gonna meet my friends, Sarah, Jonna, and Minja. And I so miss you guys. So, kita kita tayo later. I'm just filming this video and then I'm gonna prepare na tapos uwi na ako ng province. So guys, naglista ako ng aking topics today. I have here the YouTube requirements, YouTube partnership, Google AdSense, um, adding some ads, waiting for your PIN, entering PIN approval, check the control number and claim your money, where to claim your money. So before that, guys, disclaimer, it is not me bragging my uh, my money that I receive from YouTube. I'm not bragging. I'm not, hindi ako nagaya ba kung ganito yung natanggap ko and what's. Kasi gusto ko na malaman nyo kung paano nga ba yung mga nangyayari about this. I know that there's a lot of stuff going on in YouTube right now. But I just want to share with you some positivity para naman medyo maaliw kayo at mas maging interested kayo mag-film or mag-YouTube. Okay? So today, pag-usapan natin yung first topic natin. So, which is the YouTube requirements? Before you can be partnered with YouTube, there's requirements, okay? Yung first requirement is, of course, you need to have at least 1,000 subscribers. Alam nyo na yan, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. What you need to do to hit those requirements, you just need to upload videos. Okay, wag kayong titigal sa pag-upload. And share nyo sa mga friends yung mga videos na yun. So, para naman, you know, sabi niyo sa kanila mag-subscribe sila sa channel ninyo. So kapag nakita na kayo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, guys, um, pwede na kayo makapag-partner sa YouTube noon. So pag na-approve na yung channel for partnership, um, YouTube will email you na approve na yung channel niyo for partnership program. Okay? No. Tinuruan ko na kayo kung paano makapag-sign up sa Google AdSense. And guys, even if you haven't reached or hit the requirements ng YouTube, Pwede na kayo makapag-sign up sa Google AdSense, okay? So, kapag approved na yung channel nyo sa YouTube Partnership Program at napadal na rin kayo ng email na approved na yung channel niyo, so, dapat parang ready na yung channel nyo na nakasign up na kayo sa Google AdSense, ganyan. So, tulad na tinuro ko sa previous video, bago tong video na to, sa Google AdSense, guys. So, okay na. Ay, di nakapag-sign up na kayo sa Google AdSense tapos na-approve na yung channel niyo. Ang next thing na gagawin niyo ay pagkakaroon na kayo ng ads, okay? Pwede na kayo magkaroon ng ads. So, malalaman nyo na dyan kung ano yung mga videos nyo na hindi pwede malagyan ng ads. Only because, meron tayong copyright. Okay? Ingatan nyo yung copyright na yan. So, please guys, wag na wag kayong mag upload ng video tapos lalagyan nyo ng music na alam nyo naman na pwede ma-copyright. Which is um, owned by, you know, um, certain or a specific um, recording artist or recordings, ano, na ganun, mga ganun-ganun. Katulad, halimbawa, star music, ganyan, sa ABS or what, or international na mga music, guys. Kung gusto nyo gumamit ng mga ganun, i-edit nyo muna siya. Okay? Kasi, alam ko nagagawa ng iba ng paraan yan. Kaparang pag in-edit, parang mini-remix, remix, ganyan. Pwede siyang gamitin. But, please, guys, kung kung mas okay, ang gawin nyo, mag-search kayo palagi sa YouTube. Marami naman tayong YouTube ano, marami namang music sa YouTube eh. Mga sound effects sa YouTube na, or background music sa YouTube na, ano, na no copyright. So, just search sa Google, uh, just search sa YouTube, ano, just search sa YouTube, um, search button, ganyan. Search nyo lang, let's say, background music for vlog, no copyright. Check nyo mabuti na nakalagay siyang no copyright. Kasi ako before, gumagamit ako ng ganun, madalas. Pero yung iba kong, ano, nagkaroon, nagkaroon ako ng ads, yung iba kong videos, parang may nag-claim. Pero ang pinili ko na nun, guys, is no copyright, pero meron pa rin nag-claim. So, uh, nahihirapan na ako, kaya ang ngayon ang ginagawa ko as much as possible, hindi na ako nagalagay ng 
any background music kasi nag-iingat ako for copyright. Kasi sayang naman yung effort ko sa pag-edit, sayang naman yung effort ko sa pag-film. Hindi lang naman siya magkakaroon ng ads. Nag-gets nyo ako. So, huwag natin sayangin yung effort natin sa mga taong, ano, hindi naman talaga worth it. <laughs> Iba na pala yun? Okay. So, after yan, pwede na kayong mag-add ng iba pang ads. So, makikita nyo yun sa Creator Studio, guys. Tapos, videos, um, edit videos, tapos monetization. Pag-click nyo yung monetization, guys, makikita nyo pwede kayong maglagay doon ng ads. So, make sure na yung video nyo is like 10 minutes. Yun, yun yata. I'm not really sure, eh. Pero yun yung, as, as far as my, um, observation. As far as my observation. Ingay naman ang motor. So, so far sa observation ko guys, yun yung parang nare-require ng YouTube para makapag-add ka ng mas maraming ads sa sa video mo. So, 10 minutes, ganyan. Gawin nyo lang siyang 10, 10 minutes. Kasi kapag less than 10 minutes ata, parang isa lang yung um, ads na malalagay sa inyong YouTube. Or sa, isa lang yung malalagay sa video nyo na ads. Alright? So, after nyan guys, so edit na, kumikita na yung ano nyo, nag-run na siya. So, habang nakikita nyo yan sa creator studio nyo, na parang nag-run na na kung may kumikita kayo. Of course, nakikita nyo parang siya na kumikita. But, the ne okay, so the next thing to do is to wait for your pin. Okay, YouTube will send automatically a pin kapag na-hit nyo na requirements nyo, kapag mayroon na kayong ads. Mag-send sila ng pin sa inyo sa address na nakalagay sa inyo sa Google AdSense. Kapag yung address na yon ay hindi um, nila mahanap, they will um, actually post the pin sa pinakamalapit na post office sa inyo. Okay? So, we'll send it to the nearest post, we'll send it to the nearest post office. Just have to go there and uh, claim your pin. Please make sure na yung address na ilalagay nyo. Paulit-ulit kung sinasabi to, yung address na ilalagay nyo guys sa Google AdSense ay yung madaling mahanap or kapag hindi kayo sure na madaling mahanap yung address nyo. Kung before nahirapan na kayo, na matanggap yung mga delivery nyo and everything kapag umorder kayo online, please huwag nyo nang ilagay. Ilagay nyo lang yung nearest post office kasi mas sure na matatanggap nyo yung pin nyo gamit yung nearest post office, guys. Okay? So, pag nakuha nyo na yung pin nyo, sobrang sayo nyo yan. Parang ako, parang, oh, ito na siya, ito na talaga yun. Please, guys, ingatan nyo yung pin nyo na yan kasi iyan yung tangay para anong susi sa tagumpay. Okay? Kapag nasa inyo na yung pin, um, punta na kayo sa bahay nyo, tapos open nyo yung laptop nyo, ilagay nyo na yung pin doon sa Google AdSense page. Nuro ko na rin yan sa, kung, sa pag-assign up ng Google AdSense. Panoorin nyo yan, okay? So, pag nakalik nyo na yan, may lalabas dyan, guys. Lalabas na dyan na approved na yung Google AdSense nyo. Parang, ano na siya, um, na verify na siya. Verify na yung ano nyo, Google AdSense nyo. So, makikita nyo sa page dyan, sa payments, na... May lalabas dyan na, kasi na, ganito nangyari sa akin, after kong malagay yung, ano, yung pin ng, after kong malagay yung pin dun sa Google AdSense page, hindi ko na alam paano, nasa na yung, ano, nasa na yung control number ng pera, ganyan, 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 diba? So, meron pala dun, ano, na makikita kayo na parang, pwede nyo i-click, papakita ko na lang siguro dyan, pwede nyo siyang i-click na nakalagay, may date dun, tapos, um, kung kailan siya, pwedeng kunin kung, kung kailan siya pinadala ng YouTube. So, pwede nyo i-click yan, tapos malalabas dyan na parang document. Pag-click nyo parang lalabas na document, and doon, na, doon nakalagay, yun yung pwede nyo picturean, or pwede nyo i-print kung gusto nyo. Tapos, yun yung ibibigay nyo sa Western Union, guys. Meron dalawang options para maklaim yung money nyo. So, first option is you can claim it in Western Union. Second is you can directly um, parang ilagay doon yung associate yung bank nyo, savings account. But what I did, ginawa ko muna yung Western Union. Until now, Western Union yung ginagamit kong pang-claim ng pera. So, parang feeling ko kasi yun yung mas madali para sa akin. I haven't tried associating my bank account doon sa Google AdSense. So, if you want, you can try. But for me, it's safer na Western Union na lang. So, Okay, yung hinihintay nyo guys kung magkano yung aking pera na unang sinahod sa YouTube, guys. It's, um, total of hang on ah so <clears throat> okay total of 22,200 pesos yung una kong sinahod sa youtube guys nagataka kayo medyo malaki siya only because it is accumulated of 3 months guys 3 months siyang sahod na hindi ko siya kinlame so Gusto ko muna kasi siyang maipon or no nakaraan kasi wala rin akong time i-claim siya. So, 3 months ko siyang naipon. 
So, that means, yung una ko sinawad is 6,000 plus lang. Yung second is 7,000 plus. Yung pangatlo is 8,000 plus. So, ganun siya. Sa na, sa, sinasabi ko naman sa inyo palagi na hindi pare-pareho yung sinasahod sa YouTube every month. Only because it is depending on how many views you got or you earn from your videos the whole month. Okay? Kasi nag-run yan, diba? Even yung previous videos nyo, yung old videos nyo kikita yan habang nag-run. Tapos makikita nyo lang sa total nyo sa Creator Studio or yung sa mobile app nyo ng YouTube, YouTube Studio kung magkano na yung kinikita nyo or kung magkano na run kasi every like every two days nag refresh so makikita nyo mamamonitor nyo doon kung magkano na yung nag run na pera nyo okay so akin 22,200 yung total na kinita ko and I'm so thankful to you guys oh, so much grateful guys kasi hindi naman ako sahod ng ganito kung kung walang nanonood ng mga videos ko I know that I'm struggling sa mga YouTube views for now but I'm pretty sure that you know mag 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 ano din siya angat din siya tataas din yung mga views ko I'm earning a lot of subscribers. I'm getting a lot of subscribers right now, um, consistently. Pero yung mga videos ko na upload parang konti lang yung views. Pero I'm not really bothered because alam ko darating na yung time na tataas din yung mga views sa mga videos ko. So guys, please wag kayo mawala ng pag-asa. Kita rin kayo, makukuha nyo rin tong pera na inaasam-asam nyo. Pinaghirapan nyo yan, okay? Hindi naman mahupulot yung ganong pera, di ba? Even less than 10,000, even like 5,000, less than 5,000 na kitain nyo every month. It's really a big help. Especially ako, nagbo-work naman ako. Meron ako regular job. So, para sa akin, this YouTube is just my passion. It's my passion. So, kung kikita ko dito, kung meron akong kitain na pera sa pag youtube ko, it's something that I should be grateful. You know, kasi hindi naman talaga madali yung ginagawa ng pag youtube Tapos meron ka pang tra trabaho like 9 hours every day. Tapos mag-YouTube ka pa, mag-edit ka pa, mag-fill ka, mag-isip ka pa ng content. <laughs> Mahirap siya guys. Pinapagsabay-sabay ko lang talaga. Ngayon nga nag-gym pa ako eh. Ang dami mong time te. Di ba parang napapagawin na lang ako minsan. Parang saan nang galing? Saan ko nakukuha yung time? Pero if you know how to manage your time guys, magagawa nyo rin naman eh. Katulad ng ginagawa ko. Kung kaya kong gawin, lagi nyo isipin kaya nyo rin gawin yan. So huwag kayo mawala ng pag-asa. Patuloy lang kayo mag-upload ng videos, mag-isip ng content. At nakukuha nyo rin yung sahod nyo sa YouTube. Okay? Please be inspired sa video na to na hindi lahat ng mga bagay ay pinabadali. Okay? Maghintay lang kayo. Gawin nyo lang yung best nyo. And I'm so excited guys na makuha nyo rin yung sahod nyo. Maraming salamat sa panood ng video na to guys. Ito lang at nagmamadali na ako kasi uwi pa ako ng probinsya. Thank you again for watching this video. If you haven't subscribed, don't forget to subscribe. Click the bell button down there so you'll be notified if you have new uploads. Like this video if you like. Share this video to your friends. Thank you so much again for watching. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye!